Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto saludarlos. Los saluda su amigo Neri Cabrera. Eh, el día de hoy les tengo un nuevo video, pero antes que nada quiero saludarlos con un buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a la hora que me estén mirando. Eh, tenemos un nuevo video, mis amigos, mis amigas. Eh, el día de hoy, no sé si recuerden cuando hicimos la, la cacha del machete. Los que no tuvieron este, la oportunidad de ver cuando hicimos la cacha del machete, que por cierto faltó la, la pulida. Eh, los que no tuvieron la oportunidad de ver el video de cómo, de cómo hicimos la cacha de machete de, de llanta, cacha de llanta, eh, les dejo en la descripción del video, les dejo el link para que, para que tengan acceso al, al video donde hicimos la cacha. Hoy al mismo machete le toca hacerle la funda. Vamos a utilizar tubos ya usados, los hemos lavado, los hemos clorado y todo, son de, son de los que se ponen en lavabos. Pero estos han sido retazos. O si de repente sí, si los quisieron ocupar, aquí tiene pegamento. Pero los hemos lavado, los hemos clorado y todo, limpiecitos. Vamos a hacerlos un video, digo, mejor dicho, una funda. Un video de, de cómo hacer una funda. Esperemos que no nos, se nos haga muy difícil. Mis amigos, así es que comencemos. He untado el aceite, mis amigos, porque para que cuando haya oprimamos el tubo ya caliente y habiéndole dado la forma podamos sacarlo sin que se atore ya después con el uso se irá aflojando el... pero mientras le hemos echado aceite para para que deslice más más para que sea más fácil sacar el, el machete de la funda comencemos mis amigos seguimos echando el aceite el aceite que le estoy untando es aceite de, de, de cocina como siempre, siempre trabajamos, procuramos trabajar con aceite de cocina para no contaminar. Eh, antes que nada vamos a explicar lo que es. Este es. Esta va a ser la funda, el tubo para la funda. Y este, eh, un pedacito vamos a utilizar que es donde entra el cinto para lo que quedan las cinturas de la funda. Eh, aquí le he metido la cegueta. Y ahorita muestro cómo lo hice, por eso reservé, reservé una. Con este voy a calentarlo para abrir esta, esta de aquí. Vamos a proceder a calentarlo. Hemos hecho una hoguera como para asar elotes muy bonita la hoguera aquí había un libro ¿dónde está el libro? Ah, ya no pesa ¿Ah? ahí se va a poner al rojo vivo También vamos a calentar los tubos para darles forma. Esto va a ser un poco práctico, creo yo. Le vamos a poner la cegueta para... Porque vamos a abrir esta, esta rayita. Ahí está. Pero oprimimos un poco duro. Y con la cegueta al rojo vivo. Se la ponemos. Ahí está. Una vez que ha entrado esta cegueta, la, la dejamos. Ya en esta no la usamos ahorita. Vamos a ponerla aquí donde nos comemos. Porque esta es la que va a cortar ahora. Ya entró. Ya entró la, la que estaba caliente. Ya nomás cortamos con la otra que, que sí corta. La otra ya no servía. Nos sirvió ahí, ¿verdad? Para calentarla pero pero nada más soltar este también como vieron la que calentamos al rojo vivo solo fue para la calentamos al rojo vivo agarramos este para guía 
una vez que sujetamos lo utilizamos de guía para que no se mueva pues de lo contrario no le hubiéramos podido atinar y hubiéramos estado tocando por todos lados con la hoja al rojo vivo y hubiéramos dañado el tubo de esta forma le ponemos esta guía y es más fácil ubicar una cegueta que ya no sirva la pueden poner al rojo vivo Así hice las otras tres, todas pasan, todas. Ahorita la vamos a calentar. Vamos a hacer una funda de plástico, ya hicimos la cacha. Ahora le toca la, la fundita. Primero la rayé con, el, con una regla y lapicero, porque aquí vamos a parar el cinto para la funda. Bien, lo que, lo que sigue es hincharla. Vamos a, a hinchar esta parte que va a entrar aquí. Va a entrar en lo más parejo que es esto de acá. Esta es la que va a ser funda, esta solo le vamos a quitar un pedazo. Vamos a calentarla. Falta. No quiere. Ah, sí, ya. Ya sé cómo le vamos a hacer. También le vamos a echar aceite. Hay que dejar que se enfríe tantito más, ¿no? Es que tienes que agarrarle. no lo trajimos así es de que un momentito y está regresando el cinto el cinto el cinto como va a ser el cinto va a ser así es curioso <risa> ya se endureció ah no si sí era así a ver, no, sí. a ponerlo 
Cortamos aquí, ¿sí? No vas que lo metí al revés. ¿Sí? Era, era al revés, ¿no? Sí, era al revés. La cegueta, la cegueta. Una vez que le hemos el cinto, lo cortamos. Esto es lo que va a hacer, lo que va a detener nuestro, nuestra cubierta. No recuerdo dónde puse la cegueta. Auxilio. Aquí hay una abajo. No, pero la, la, la que se corta. en el lugar de cinto bien mis amigos hemos este, cambiado lo que es el cinto por un pedazo de manguera puede que no se queme porque solo lo exponemos a un poco de temperatura para que ablande pero como el cinto es largo 
Hoy vamos a poderlo pues enrollar, enredar. Y decidimos mejor ponerlo más práctico y le hemos puesto un pedazo de manguera. Manguera de las que se utilizan para, para llevar el agua de la llave a, a, a una planta o, o a la lavadora. O, es una manguera, es una manguera normal. Como las que se ponen en, la, en las llaves. Para simular lo que es el cinto. Vamos a ablandarlo y lo vamos a aplanar. Hemos aceitado el machete para que al sacarlo, pues no se atore. Con mucho cuidado no nos vayamos a cortar. Bien. Ablandemos el tubo. Para eso nos vamos a valer de una maderita. Igual una varilla también puede servir para ablandar el, el tubo. Este ya no lo vamos a ocupar porque ya era para sacar nada más el, lo, del, lo del cinto. Lo que sí vamos a ocupar es una tabla como esta. Si se puede más chica mejor y yo me traje una demasiado grande. Vamos a hablar del tubo. Nos vamos a dar cuenta que estamos dándole vuelta completa por la manguera. Se encuentra abajo, le damos la vuelta. Le hacía falta su fundita, primero le hacía falta su cacha. Le hicimos la cacha, pero le hacía falta su fundita. Todavía está duro. Si se quema la manguera, pues no importa la manguera, porque a fin de cuentas se la vamos a quitar. Vamos a ver, a ver qué. Y así. Sí. Sí. Así está quedando nuestra cubiertita, amigos. Ahí va.
Aquí se quiso cortar. Falta oh. tantito. Al parecer ahí quedó. Creí que iba a atorar, por eso le eché aceite, pero veo que quedó bien. ¿Qué queda? No llega hasta, hasta acá. En caso de que llegara, se podría dejar más largo la cubierta. Le rayaríamos. Pero no traje con qué rayarle, así es que solamente me la voy a imaginar y le voy a cortar la esquina. Había, había hecho yo una de, de tabla de, de rejita, de reja de tomate, de jitomate. Y esa sí le puse aquí la... Nada más le dejé una orillita, una esquinita aquí. Se puede hacer. Se le puede poner y luego con unos pequeños, con unos pequeños tornillitos ajuste. Pero... Eh, ¿Para qué sería esta abertura? Para que si entra tierra o algo vaya saliendo y no se vaya acumulando dentro de la, de la funda. Se le pueden hacer muchas curiosidades a una fundita de estas. Pintada, incluso pintarla. Si sí, se hubiera quemado nuestro cinto, esto no le pasó nada porque es más resistente. Pero mi cinto, el cinto, nuestro cinto sí se hubiera quemado. Procederemos a ponerle el cinto. Y si le aceitamos a la manguera para que salga más rápido, se están comiendo el aceitito. Las hormigas se están comiendo mi aceitito, mira. Porque es de cocina. para que salga más rápido claro que sí y va el cinto ese no va a ser tan delgado está más delgada la manguera que no me vaya a hacer este no me vaya a hacer que le caliente de nuevo Vamos a ir a conseguir un desarmador. Ahí va, ahí va. Pero mejor le doyamos un desarmador para, para meterlo porque este está más grueso que, el, que la manguera. Conseguiremos un desarmador.
Ahora. Por eso digo que era al revés. <risa> Mis amigos, me estoy confundiendo cada rato por la rapidez que le aplico. Era al revés, mis amigos. Era así. Por eso digo que era al revés. No hay problema. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esta ahorita queda. Porque ya vi que entró. ¿Sí? ¿Así es? Después de que no, no quería pasar. Haciendo que pase muchas veces. Ay, qué bueno. Y yo no creo que pase. ¿Eh? Qué bueno. Vamos a calarlo y nos vamos a la milpa. A ver. A dos cintos. Ahí quedó la cubiertita, mis amigos. Le falta la pintadita. Le podemos pintar de cafecito esto. Y no sé, a lo mejor a, a este verdecito. Verdecita la cubierta. Y cafecita la franjita esta. Ahí quedó el. Ahí quedó la cubiertita. Tiene aceite, ahorita la vamos a lavar el machete, el puro machete. Y para los que no pudieron, no tuvieron la oportunidad de ver este, ya soltó sarro porque no, no usamos mucho el machete. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver cómo hicimos el, la cachita, ahí les dejo en, el, en, la descripción del, en la descripción del video, les dejo el link para que vayan a tengan la, la idea de cómo hicimos esta cachita de neumático y ahora ya tiene su funda también mis amigos le faltó la pulida se pule con un fierro caliente y queda más más lisito más formadito si sí, le dimos una lijada nada más si sí, lo lijamos pero no lo pulimos se puede pulir con un fierro caliente así quedó la cacha y así ha quedado nuestra funda le hemos puesto un cinto por ahí que andaba rodando. <risa> ya nadie lo quiere porque ya está muy abuelito el cinto. Pero para darnos una idea. Y también para llevarlo al, al monte a traer leña. Pues sí todavía sirve. Y ahí quedó nuestro, nuestra fundita mis amigos. Espero les sirva de algo el video. Si se animan a hacer una fundita para su machete. Creo que sí quedó resistente. Entró a presión. Ya, es, este... Es del mismo tubo que este, solo que lo hinchamos al ablandarlo, lo metimos a presión este. Y ahí quedó, a presión, cuando sale, no sale esto. 
nada, no, no, no saldría porque quedó bien a presión con el otro. La medida del tubo, eh, el, la medida del tubo es de 2 pulgadas, es de 2 pulgadas el tubo. Aquí tenemos el, el tubo. Se pide para lavabo, tubo para lavabo se lo venden por metro, es de 2 pulgadas. Si yo le mido aquí acá, me da 2 pulgadas. Así se pide. Tubo de 2 pulgadas de PVC para lavabo. Y le venden un metro. No es caro este tubito, está ahí. es barato. Y sirve para, para hacer nuestras, nuestros trabajitos de curiosidades, ¿verdad? Y que nos pueden servir para un buen rato la cubierta. Y como vieron, solo lo hinchamos. Mejor dicho, lo, lo calentamos, lo ablandamos y lo aplanamos. Quedó, como vieron, quedó muy resistente esto, no, no, no entraba el cinto. Pero, ahí quedó. Esto que ven aquí es el humo de, de, de que despide la leña. Pero se le va cayendo con el uso. Ahí quedó la cubiertita, mis amigos. Espero les sirva de algo. Y así finalizamos este video, mis amigos. Eh... Si les gustan mis videos no olviden regalarme un like para que más gente lo vea. Los invito a compartir y también los invito a suscribirse mis amigos. Eh, y como siempre no me despido con un adiós sino hasta pronto mis amigos.